కరుపం టూ అండి యాక్చువల్లీ ఇది టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో వచ్చిన ఫస్ట్ పార్ట్కి సీక్వెల్ సో ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి చాలామంది ఫస్ట్ పార్ట్ మర్చిపోయి ఉంటారు యాక్చువల్లీ సో ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండేందుకు టైటిల్స్ ఈ మూవీ టైటిల్స్ పడేప్పుడే మనకు అందులోంచి క్లిప్పింగ్స్ ఇండెక్స్ చూపించేశారు సో ఆ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మనకు మూవీ స్టార్ట్ అయ్యట్టు అండ్ ఆ మూవీ గుర్తున్నా లేకున్నా క్లిప్పింగ్స్ గుర్తున్నా లేకున్నా ఆ మూవీ అసలు చూడకున్నా కూడా ఫస్ట్ పార్ట్ ఈ మూవీని ఒక ఇండివిజువల్ మూవీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అర్థమవుతుంది స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఎక్కడెక్కడైతే యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఉన్నాయో అక్కడ అన్నీ కూడా గ్రాఫిక్స్ అవాయిడ్ చేసి రియల్ రియల్ షార్ట్స్ తీసుకున్నారు వాళ్ళు ఈవెన్ ఫైట్స్ కావచ్చు చేజెస్ కావచ్చు కార్స్ అండ్ జీప్స్ బ్లాస్ట్ అవ్వడం అన్నీ కూడా రియలిస్టిక్గా మెయింటైన్ చేశారు గ్లాస్ బ్లాస్ట్ అవ్వడం కానీ అండ్ ఎక్కడెక్కడైతే కొన్ని త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ కెమెరా షార్ట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా కొన్ని కొంచెం ఇంటర్నేషనల్ టెక్నాలజీ వాడినట్టు అర్థమవుతుంది సో కమలాసన్ ఏంటంటే తను ఒక బెస్ట్ యాక్టర్తో పాటు ఒక బెస్ట్ టెక్నీషియన్ కూడా అని ఈ సినిమా చూస్తే మనకి ఎంతో అంత అర్థమవుతుంది ఆల్ ఆల్రెడీ ఇట్స్ ప్రూవెన్ ఇన్ విశ్వరూపం వన్ so he tried an extension once again endukante ipudu thanu very soon he is going to uh, elections uh, and uh, politics lo gelthunnaru kabatti oka manchi farewell ee movie ichchad ani cheppali ante thanu actually kamal hasan is a uh, varied actor thanu ee oka genre ani cheppalem thanaki comedy ba cheyagalthar dance ba cheyagalthar action ba cheyagalthar everything because he is a proven and nationally accepted actor kabatti cinema lo ekkada ekkada ede avasaram avanni kuda audience ante rakarakala audience untaru kabatti oka cinema chudan chinna pillalu vastharu age people vastharu andaru vastharu kabatti అందరిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అందరు సాటిస్ఫై అయ్యేలాగా హీ హాస్ క్రియేటెడ్ ది స్క్రీన్ ప్లే లైక్ దట్ అంటే ఇప్పుడు లేడీస్ వస్తారు కొంచెం మదర్ సెంటిమెంట్ కూడా పెట్టుకున్నాడు అంటే మినిమం పోర్షన్స్లో అన్ని అందరూ అన్ని సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ సాటిస్ఫై అయ్యేట్టు కేర్ తీసుకున్నారు సో అలా అలా చేసినందుకు కొంచెం ఏంటంటే ఒక స్టేబుల్ ఆడియన్స్కి కొంచెం స్లో అనిపించవచ్చు మూవీ బట్ ఇట్స్ యాక్సెప్టబుల్ సో ద మూవీ ఈస్ వర్త్ వాచింగ్ కంపేర్ ఎందుకు చేయాలి రెండు రెండు ఇట్స్ సీక్వెల్ కదా ఆ స్క్రీన్ ప్లే కంపేర్ చేస్తే ఆ సినిమాలో ఉన్నంత వైలెన్స్ లేదు కానీ ఆ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ వైలెన్స్ లేదు ఆ సినిమాలో డ్యూరేషన్ ఆఫ్ వైలెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ సినిమా టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఉంటే మీకు వన్ అవర్ వైలెన్సే ఉంటుంది ఇందులో మీకు డ్యూరేషన్ ఆఫ్ వైలెన్స్ తక్కువ సెన్సిబుల్ సెన్సిబుల్ డైలాగ్స్ ఉంటాయి అండ్ కామెడీ ఉంది సినిమాలో సో అందులో ఏం చాలా ఉన్నాయి ఇందులో సస్పెన్స్ ఉంది అండ్ ఈవెన్ ద ఫైనల్ క్లైమాక్స్లో ఇచ్చిన మెసేజ్ చాలా బాగుంటుంది ఇంకా క్లైమాక్స్లో వాళ్ళు ఇచ్చిన మెసేజ్ చాలా బాగుంది ఒక టెరే అదే అండి ఒక ఒక టెర్రరిస్ట్ ఎప్పుడైతే ఉంటారో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా అతని పాత్రలోనే వెళ్ళక్కర్లేదు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వాలనుకుంటారో సొసైటీ వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తుంది నేషన్ వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇస్తుంది వాళ్ళు కోరుకున్న ఎడ్యుకేషన్ పర్సూ చేసి వాళ్ళు కూడా సొసైటీలో స్టాండ్ అవ్వచ్చు అనే మెసేజ్ చాలా ఓవరాల్ సినిమా అయితే చాలా బాగుంది భయ్య ఒక్కటి ఏంటంటే ఎవరు కూడా రివ్యూస్ చదవకుండా వస్తే చాలా బాగుంది ఆ మెసేజ్ మటుకు ఒక్క చోటే కాదు బ్రదర్ చాలా చోట్ల మీకు మెసేజ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సినిమాలో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ హాఫ్లో ఒక మెసేజ్ ఉంటుంది సెకండ్ హాఫ్లో కూడా ఒక మెసేజ్ ఉంటుంది అది మీరు క్లైమాక్స్ చూస్తే అర్థమవుతుంది అది నేను చెప్తే బాగుండదు మీరు చూస్తేనే బాగుంటుంది మెయిన్ ఏంటంటే సినిమా అని ఒక సినిమాటిక్ వ్యూతో చూస్తేనే అర్థమవుతుంది భయ్య సినిమా లేదంటే ఈ సినిమా యూనో నార్మల్ ఆడియన్స్కి కనెక్ట్ అవ్వడం కొంచెం కష్టం ఆయన యాక్టింగ్కి తిరుగులేదు భయ్య హీరోయిన్ యా బాగానే చేసింది మెయిన్ థింగ్ ఏంటి మ్యూజిక్ చింపేశాడు భయ్య మ్యూజిక్ మటుకు బాగా చింపేశాడు ఆయన జిబ్రాన్ చాలా బాగున్నాయి నీకు ఎక్కడ కూడా ఇంత గ్రాఫిక్స్ అని కూడా అనిపించకుండా నీట్గా తీసుకెళ్ళాడు మూవీని ఎక్కడ కూడా నీకు ఇంత మిస్టేక్ కలగకుండా స్క్రీన్ ప్లేలో నీట్గా తీసుకెళ్ళాడు మూవీని